সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি কথা বলতে যাচ্ছি কিভাবে আপনারা ইমেল লিস্টিং এর কাজ করবেন এবং ইমেল লিস্টিং এর কাজ করে মার্কেট পেজে কাজ পাওয়া যাবে কিনা বা এটার কোনো ভবিষ্যৎ আছে কিনা সেটা সম্পর্কে আমি বলতে যাচ্ছি এবং এই কাজটা কিভাবে পরিপূর্ণভাবে করতে হয় সেটাও আজকে ক্লাসের ভিতরে আমি দেখাবো তো এই কাজটা করার জন্য আপনাকে অবশ্যই সময় বের করতে হবে মানে হচ্ছে সময় স্পেন্ড করতে হবে এবং ফাইবারে প্রচুর টাইম দিতে হবে তাহলে আপনি এখানে আপনার ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবেন তো চলুন আমরা দেখি ইমেল লিস্টিং কিভাবে করতে হয় এবং মার্কেট প্লেসে এর চাহিদা কীরকম আছে তো এখানে দেখেন আমি প্রথমেই রাখছি হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্ট যখন আপনি বায়ারের সাথে মানে হচ্ছে ইমেল লিস্টিংয়ের কাজ করবেন অবশ্যই তো আপনাকে মার্কেট প্লেসে গিক দিতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনি অর্ডার পাবেন না হ্যাঁ অর্ডার পাবেন সেটা হচ্ছে মার্কেট প্লেসের বাইরে যদি আপনি অর্ডার নিতে চান তো যেহেতু আমরা চাচ্ছি যে মার্কেট প্লেসের ভিতরেই অর্ডারগুলো নেওয়ার জন্য সেই জন্য আমাদেরকে এই বিষয়গুলোকে জেনে নিতে হবে আগে তো আপনি যখন একটা ক্লায়েন্ট কে মেসেজ করবেন বা ক্লায়েন্ট আপনাকে যখন মেসেজ করবে ইমেল লিস্টিংয়ের কাজের জন্য তখন আপনাকে এই টপিকগুলো জানতে হবে বিষয়টা কি ধরেন এখানে প্রথম রাখছি টপিক বা কিওয়ার্ড এই জিনিসটার মানে হচ্ছে ধরেন আপনি যখন ইমেল লিস্টিংয়ের কাজটা করবেন তখন আপনাকে ফার্স্ট টাইম ও বায়ারের বিজনেস সম্পর্কে জানতে হবে বা বায়ারকে বলতে হবে দেখো আমি তোমার বিজনেসটা দেখতে চাচ্ছি যদি তুমি কোনো মাইন্ড না করো বা তোমার বিজনেস সম্পর্কে আমি জানতে চাচ্ছি আমাকে একটু বলো তখন বায়ার বলবে যে দেখো আমার হচ্ছে রেস্টুরেন্ট বিজনেস বা ডেন্টিস বিজনেস বা কার বিজনেস বাইক বিজনেস এরকম অনেক বিজনেস থাকে যেটা আপনাকে বলবে অথবা বাইরে আপনাকে সরাসরি একটা ওয়েবসাইট লিঙ্ক অথবা ফেসবুক পেজ দিতে পারে তো আপনি জাস্ট করবেন কি ওইটা দেখে আপনাকে বের করতে হবে যে তার নিচটা কি মানে তার টপিকটা কি বা বিষয়টা কি এই বিষয়টা আপনাকে জেনে নিতে হবে বাইরের কাছ থেকে বা আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো এটা গেলো একটা এই জিনিসটা ফার্স্টে আপনাকে জেনে নিতে হবে এই কাজটা করার জন্য সেকেন্ড হচ্ছে লোকেশন লোকেশন জিনিসটা হচ্ছে ধরেন বায়ার যদি বলে যে আমার বিজনেসটা হচ্ছে লোকালি লোকালি যদি বলে তাহলে আপনাকে লোকাল মার্কেটটাকেই রিসার্চ করে দিতে হবে বা লোকাল মার্কেটে যত ইমেল আসে সেগুলোকে আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এবার বুঝলি লোকাল আর ইন্টারন্যাশনাল বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের ভিতরে পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হচ্ছে ধরেন আপনি লোকাল বলতে বোঝায় হচ্ছে একটা এরিয়া বা একটা শহর হতে পারে একটা গ্রাম হতে পারে বা একটা এলাকা হতে পারে আমি আমাদের বাসায় বলতেছি আমি অবশ্য ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে বোঝানোর ট্রাই করব যাতে যে কেউ এই বিষয়গুলো বুঝতে পারে তো ধরেন আপনার একটা সেলুন আছে তো এই সেলুনের টার্গেট থাকবে কি ধরেন আমার একটা সেলুন আছে টাঙ্গালের ভিতরে আমার টার্গেট থাকবে টাঙ্গালের ভিতরে আমার বিজনেসটাকে প্রচার করা বা টাঙ্গালে যারা যারা আছে তারা যেন আমার কাছে চুল কাটতে আসে তাই না তো এবার যদি আপনার বিজনেসটা ওয়ার্ল্ড ওয়েড হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে ওয়ার্ল্ড ওয়েড মানুষকে আপনার বিজনেসে প্রচার করা বা আপনার বিজনেসটাকে তাদের সামনে প্রচার করা এবার আপনার বিজনেসটা যদি লোকাল হয় কেউ কিন্তু আপনার চুল কাটাইতে ভারত থেকে আপনার বাংলাদেশে আসবে না এটা কিন্তু অবাস্তব কথাবার্তা তাই না তো সেই জন্য আপনাকে এগুলো জেনে নিতে হবে তার বিজনেসটা কি লোকাল এরিয়াতে তিনি বিজনেস করতে চায় না ওয়ার্ল্ড ওয়েড করতে চায় যদি বলে যে হ্যাঁ আমার বিজনেসটা ওয়ার্ল্ড ওয়েড আমি চাচ্ছি সারা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আমার বিজনেসটাকে সরাই দিতে তাহলে আপনাকে ওয়ার্ল্ডের যত যত কোম্পানি আছে বা দোকান আছে তাদের সামনে আপনার বিজনেসটাকে উপস্থাপন করতে হবে বা তাদের লিস্টগুলোকে কালেক্ট করতে হবে এবং বাইরকে দিতে হবে বাইর ওই লিস্টের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করবে বা তার বিজ তার বিজনেস সম্পর্কে তাদেরকে জানাবে এ হচ্ছে কাহিনি এবার হতে পারে মেলের ভিতর বলতে পারে যেমন ইমেল আছে এটা হচ্ছে জিমেল এটা আমরা সবাই চিনি ইয়াহু মেল হট মেল আউটলুক এগুলো হচ্ছে মাইক্রোসফটের তো আপনি যখন ফাইন্ড আউট করবেন বাইরকে মানে ইমেল লিস্টিং করতে যাবেন তখন আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে যে দেখো তোমার বিজনেসটার জন্য কি চাচ্ছ মেল চাচ্ছ না ইয়াহু মেল চাচ্ছ না হট মেল চাচ্ছ এগুলো জেনে নেবেন এবার হতে পারে ধরেন বায়ার যদি বলে যে দেখো আমি তোমাকে বিশ কে মেলের জন্য দশ ডলার বা বিশ ডলার বা পঞ্চাশ ডলার দিব তাহলে আপনাকে বিশ বিশকের জন্য একটা দাম নির্ধারিত করে দিতে হবে বা এক লাখের জন্য একটা নাম দাম নির্ধারণ করে দিতে হবে যে এই দামের ভিতর হলে আমি এই কাজটা করতে পারবো এগুলো আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে বা আপনাকে বলতে হবে ক্লায়েন্টকে ধরেন আমি এক্সাম্পল দিছি আমি যে বিশ হাজার মেল বের করে দিব বিনিময়ে আমাকে বায়ার দেড়শো ডলার দিবে এটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম এবার আসি আমরা এই কাজটা কিভাবে করব আমরা কিছু মেথড রাখছি 
এই কাজটা করার জন্য হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে মেথড আমি এইগুলো শিখাবো এবং আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে ইমেল লিস্টিং কেন ক্লায়েন্টেরা করবে কেন করবে তাদের লাভটা কি তো লাভ তো অবশ্যই আছে তা না হলে তো আমাদের কাছে কাজ দিত না বা আমরা যদি ফাইবার চেক করি দেখেন ইমেল লিস্টিংয়ের কাজ এখানে টোটাল সার্ভিস দিতেছে সাত হাজার আটশো বাহাত্তর জন সার্ভিস দিতেছে এই ইমেল লিস্টিংয়ের কাজ করে বা ইমেল লিস্টিংয়ের কাজ তারা করতেছে তো প্রশ্ন হচ্ছে কেন করবে বা ধরেন আমি যদি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার একটা কোম্পানি আছে কোম্পানি আছে কি কোম্পানি ধরেন আপনার কোম্পানির মূল বিজনেস হচ্ছে বা প্রধান বিজনেস হচ্ছে দাঁতের যন্ত্রপাতি তৈরি করে আপনার বিজনেস হচ্ছে মূলত বড় একটা বিজনেস ছোট বিজনেস না এবার আপনি কিন্তু সরাসরি কিন্তু লোকাল মার্কেটে বা সরাসরি বাজারে আপনি কিন্তু দাঁতের মেশিন কিন্তু কেউ বিক্রি করে না এটা কিন্তু যাদের প্রয়োজন তারা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যায় তার দ্বারা তারা কিন্তু এই মেশিনটা ক্রয় করে বা কিনে আনে তো দাঁতের মেশিনটা কাদের দরকার পড়তে পারে দাঁতের মেশিনটা অবশ্যই দরকার পড়বে কাদের আমরা ধরেন আমরা হচ্ছে কি দাঁতের আর ড্যান্টিস্টের কাছে যাই দাঁতের চিকিৎসা করার জন্য ড্যান্টিস্টরা কি করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে তাদের কাছে সরম জাম থাকে ওইগুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের দাঁতগুলোকে সিস্টেম করে দেয় বা চিকিৎসা করে দেয় এখন আমরা তো আর একদিন দাঁত চিকিৎসা করার জন্য তারা দাঁতের মেশিন কিনব না এটা অবাস্তব কথাবার্তা তো কি করে ড্যান্টিস্টদের কিন্তু তাহলে আমাদের দরকার বা ওই কোম্পানির কিন্তু ড্যান্টিস্ট যারা মানে দাঁতের চিকিৎসা করে যারা তাদের কিন্তু প্রয়োজন এই মানে এই বিজনেসটার যন্ত্রপাতি বেসার জন্য তাদের কাদের দরকার ড্যান্টিস্টদের দরকার মানে তারা যারা দাঁতের চিকিৎসা করে ধরেন একটা নতুন দাঁতের যন্ত্র তৈরি করছে যেটাতে আগে কাজ করতো মানুষ ম্যানুয়ালি করলে একদিন সময় লাগতো ধরেন একদিনে বিশটা ক্লা মানে দাঁতের চিকিৎসা করতে পারতো এখন যে মেশিনটা নামাইছে এই মেশিনের মাধ্যমে দিনে দুশো দুশো মানুষের চিকিৎসা করতে পারবে তাহলে এটা যদি ওই লোকের কাছে প্রচার করে দেখো তুমি তোমার এই মেশিনটা নাই তুমি যদি এটা কিনো তাহলে তুমি আরও একটু লাভবান হবা তোমার বিজনেসটা আরও বাড়বো এগুলো দিয়ে কিন্তু তারা মার্কেটিংগুলো করবে সেম তাহলে এখন বুঝেন দাঁতের যারা চিকিৎসা করে তারা কিন্তু একদম রাইট পার্সন যারা তাদেরকে কিন্তু খুঁজে বের করে আমরা দিব তাদের কাছে তো এতে কি হইল একদম রিয়েল পার্সনের কাছে ইমেল লিস্টিংয়ের মাধ্যমে প্রোডাক্টের প্রচার হয়ে গেল আর আমরা তো সাধারণত মেল সবাই চেক করি না কিন্তু আমেরিকান মানুষ এগুলো কিন্তু প্রচুর মেল চেক করে বুঝতেছেন ব্যাপারটা তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই বিজনেসটা কিন্তু একদিনের বিজনেস না বা কখনোই শেষ হবে না এগুলো বিষয় আপনাকে জানতে হবে ওকে ধরেন এবার আমরা মার্কেট প্লেসে আসছি এখানে হচ্ছে নিস টার্গেটেড ইমেল লিস্ট তো এখানে কি বলছে এখানে তিনি নিস রিলেটেড মানে আমি যেটা বললাম যে একটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি বেস আমরা ইমেল লিস্টিং করে দেব হতে পারে ড্যান্টিস হতে পারে রেস্টুরেন্ট তো এটা হচ্ছে বলা হয় নিস বা টপিক টার্গেটেড বায়ার যেটা বলবে সেটা তো এবার এখানে দেখেন টোটাল সাত হাজার আটশো বাহাত্তরটা সার্ভিস এখানে ইমেল লিস্টিংয়ের কাজ দিতেছে মানে কাজ করতেছে আপনি যদি অনলাইনে দেখেন তাহলে হয়তো মোটামুটি আটশো দেখেন আটশো এটা কোনো প্রতিযোগী না আপনি কিন্তু এখানে খুব সহজে আসতে পারবেন দেখেন এই একজন ইমেল কালেক্ট করে দিতে মানে ইমেল লিস্টিং বা কালেক্ট করে দিতেছে তো দুইশো চব্বিশটা কাজ করে ফেলতে বিশ ডলার করে এখানে কিন্তু হিউজ কাজ পাওয়া যায় হ্যাঁ হিউজ কাজ পাওয়া যায় এখানে দেখেন অনেকে আছে যারা টপ রিলেটেড সেলার যদি আমরা দেখি সেলার ডিটেলস একটু যাই আমরা সেলার ডিটেলস টপ রিলেটেড আছে বিশ জন লেভেল টু এর আছে হচ্ছে চারশো পঁচানব্বই জন এগুলো কিন্তু এমনি এমনি হয় নাই তারা কাজ পাচ্ছে বিদায় এখানে টিকে আছে তাই না গিক বানায় রাইকে বসে রয়েছে এমনি এমনি না তো তো এখানেও দেখেন লেভেল টু এর তিনি কি করে ইমেল লিস্টিং করে বা লিস্ট তৈরি করে তাই নব্বইটা অর্ডার কমপ্লিট করছে রিভিউ পাইছে আরও বেশি অর্ডার কমপ্লিট করছে হয়তো দুশো আড়াইশোর মতো হয়েছে তো এরকম অনেকেই দেখবেন যারা এই কাজগুলো করতেছে এবং নতুনদের কিন্তু ফাইবার এখানে পাইরোটি বেশি দিতেছে আপনি চাইলে এইভাবে কাজগুলো করতে পারেন ঠিক আছে এইভাবে একটা সার্ভিস আপনি ফাইবারের ভিতরে লঞ্চ করতে পারেন অনেকে আছে খুব ভালো কাজ পাচ্ছে তো চলুন আমরা দেখি এই কাজগুলো কীভাবে করতে হয় তো ম্যাথড ম্যাথড জিনিসটা আমি যদি বুঝাই এখানে কিছু জিনিস আছে 
যদি বায়ার বলে শুধু মেল বের করে দিতে তাহলে আমরা মেল বের করে দিব যদি হ মানে করেন ইয়াহু মেল বের করে দিতে তাহলে আমরা ইয়াহু মেল বের করবো ধরেন আমার একটা বিজনেস আমি ধরলাম আমার একটা বিজনেস ধরেন রেস্টুরেন্টের একটা বিজনেস রেস্টুরেন্টের একটা বিজনেস তো আমি এই মেথডটা আমি অবশ্যই আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে চেক করলেই আপনারা লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন তো আমরা ধরেন এটা লেখে সার্চ করলাম সার্চ করে গুগলে সার্চ করে ইন্টারে চাপ দিলাম দেখেন এবার কিন্তু আমার কি বের হলো রেস্টুরেন্ট রিলেটেড বিজনেস ইউএসএ লস অ্যাঞ্জেল ইউএসএ লস অ্যাঞ্জেলের একটা হচ্ছে লোকাল এরিয়াতে ওকে এরিয়াতে আমার জিমেল মানে মেল অ্যাড্রেস লাগবে আর কি জিমেল লাগবে এখানে কিন্তু যাদের মেল আছে সবগুলো কিন্তু এখানে বের হচ্ছে দেখেন এবার কি এটা যারা রেস্টুরেন্টে তাদের এবার যদি আপনার মনে হয় না আমার রেস্টুরেন্ট দরকার নাই এবার আমি চাচ্ছি যে আমার এটা হচ্ছে বিজনেস ধরে ডেন্টাস ডেন্টিস তাহলে আমি ডেন্টিসটা কপি করলাম কপি করে এই যে প্রথমে যেটা জায়গাটা আছে এখানে দিয়ে দিলাম এবার আপনার মনে হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেল আমি চাচ্ছি না বা ক্যালিফোর্নিয়া চাচ্ছি তাহলে লেখেন ইউএসের ইউএস ওয়াল স্টেট ওয়াল স্টেট বা সিটি আপনি লেখে সার্চ করেন তাহলে আপনি কিন্তু পুরো লিস্ট পেয়ে যাবেন ওকে আমরা যদি একটু দেখি লিস্ট ধরেন এখানে দুইশোটা লিস্ট আছে মানে সিটির লিস্ট আছে আমরা এটা দেখব দেখে এখান থেকে আমরা লিস্টগুলো নিব ধরেন আমি নিউ ইয়র্ক চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি ক্যালিফোর্নিয়া ওকে দেখে নিচের দিকে আছে কি না লস বেগাস ওকে একটু আমরা নিচের দিকে যাব তাহলে পেয়ে যাব সমস্যা নাই ওকে এই দেখেন ক্যালিফোর্নিয়া পেয়ে গেছি আমরা আমরা ধরেন এটাই কপি করব ওকে একটু কপি করতে সমস্যা হচ্ছে ওকে ধরেন আমি নামটা কপি করি ক্যালিফোর্নিয়া উপরে দেখে দেখেন শিট ক্যালিফোর্নিয়া ক্যালিফোর্নিয়া ওকে ক্যালিফোর্নিয়া নামটা আমি কপি করলাম কপি করে এই যে লর্ডস এঞ্জেল যে আছে এই জায়গাটাতে আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার আমি এখানে চাপ দিলাম মানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলেই দেখেন ডেন্টিস যারা মানে ডেন্টিসের যারা ডাক্তার বা সার্ভিস দিতেছে দাঁতের চিকিৎসা করতেছে তাদের ক্যালিফোর্নিয়ার যারা যারা আছে তাদের লিস্টগুলো আমার এখানে বের হচ্ছে তো এবার দেখি তারা আসলে কি ক্যালিফোর্নিয়ার কিনে এবং দাঁতের চিকিৎসক কিনে সেটা দেখি একটা ওয়েবসাইটে যাই দেখি দেখেন একটু আমরা নিচের দিকে যাই প্রাইসিং প্রোফাইল ওকে প্রোফাইলটা দেখি তার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানি ওকে ব্লক অ্যাবাউট সাইন আপ ক্যাম্পেইন প্রাইজিং ওকে ওকে সরি এটা হচ্ছে আমি ইমেল ফোন নাম্বার চলে গেছে ওকে এবার দেখেন এখানে দেখেন একটা একটা ওয়েবসাইটে আমি চলে যাব এখান থেকে ধরেন আমি এই একটা ওয়েবসাইটে চলে গেলাম তো এখানে কি আছে এই ওয়েবসাইটটা আমি এবার কাজ করতেছে না ওকে ব্যাপার না আমি আর একটাতে যাই ধরেন এইটাতে যাই ডক্টর দেওয়া আছে তো কপি করলাম দেখি এটা আসলেই ক্যালিফোর্নিয়ার ডাক্তার কি না ওকে এটা হচ্ছে তার রুম মেবি বসার রুম খোলা থাকে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত সব কিছু এখানে আছে অ্যাবাউট অ্যাবাউট আছে যাই আমরা একটু দেখি সার্ভিসগুলো কি ডেন্টিস ওকে ডেন্টাল দাঁতের চিকিৎসা করে ওই দেখেন খুব সুন্দর করে হাসতেছে হ্যাঁ এই দেখেন দেখতেছেন ব্যাপারটা তারা কিন্তু সবাই দাঁতের চিকিৎসক তো এইভাবে কিন্তু আপনাকে ইমেলগুলোকে কালেক্ট করতে হবে এখানে যতগুলো পাবেন সবগুলোই মোটামুটি দাঁতের চিকিৎসক সবারই কিন্তু এগুলো স্পেশালিক ওকে এগুলো আমার হাইড করা আছে তাদের ওয়েবসাইটে মেবি আমার দেশ থেকে ঢুকা যাবে না এরকম অনেক সাইট পাবেন আমাকে জাস্ট লিস্টগুলোকে বের করতে হবে তো এভাবে কিন্তু আমি লিস্টগুলোকে বের করতে পারবো তো বের করেও ফেলছি আমরা এবার লিস্টগুলো কীভাবে ফাইন্ড আউট করব এখানে দেখেন আপনার এখানে কিন্তু দশটা লিস্ট আসতে আছে হ্যাঁ দশটা আসতে আমি চাচ্ছি না দশটা করে বের করব না আমি চাচ্ছি একবারে একশো করে বের করব একশোটা করে মেল অ্যাড্রেস বের করব তাহলে কি করবেন আপনারা এখানে দেখেন কুইক সেটিংস আছে আমরা এখান থেকে সি ওয়াল সার্চ সেটিংস 
এখানে ক্লিক করব এখান থেকে দেখেন দশ আসছে আমরা এখান থেকে হান্ড্রেড করে দেব এটা আমরা নিয়ে এসে হান্ড্রেডে ক্লিক করে দেব হান্ড্রেড করে দিয়ে নিচের দিকে এসে আমরা সেভ করে দেব তাহলে আমাদের এখানে হান্ড্রেড হয়ে যাবে একটু ক্যাপচার পূরণ করতে বলতেছে আমরা ক্যাপচার পূরণ করি যে হ্যাঁ আমরা এটা মানুষ এটা রবট না তো এটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর আমরা ওকে আমাদের এবার কিন্তু হয়ে গেছে দেখেন এবার কিন্তু আমি একশোটা মেল অ্যাড্রেস পেয়ে যাব দেখেন একবারে একশো টাকা করে লিস্ট আসতে আসে দশ টাকা করে লিস্ট বা দশ টাকা করে আসতেছে না একশো টাকা করে আসতো এবার আপনাকে যেতে হবে কোথায় আপনি এখান থেকে চলে যাবেন মোর মোড়ের থেকে চলে যাবেন হচ্ছে এক্সট্রেকশন ওকে এক্সট্রেকশনে ক্লিক করে এখানে দেখেন সফটওয়্যারটা কি কি সফটওয়্যার লাগবে এখানে বলা আছে ইমেল এক্সট্রেক্টর তো এটা আপনি কপি করবেন অথবা আপনি লিখতে পারেন আমরা এখান থেকে মোড়ে চলে যাব আবার মেন মেনুতে চলে যাব একদম সেম এক্সট্রেকশন এখান থেকে মেন মেনু মেন থেকে এটা আমরা এখানে চলে আসতে পারব এখানে এসে আমরা যেটা করব এই এটা লেগে সার্চ করব ইমেল এক্সট্রেক্টর আপনি অনেকগুলো পেয়ে যাবেন হ্যাঁ এই যে প্রথমে যেটা আছে এটাতে আপনি কাজ চালাই নিতে পারবেন এটা একদম ফ্রি তো যদি এটাতে না হয় আর একটা দিয়ে ট্রাই করবেন সমস্যা নাই এটা আমি এখান থেকে অ্যাড করে নেই আমি অ্যাডে ক্লিক করলাম অ্যাড এক্সট্রেকশন এবার আমি মেলগুলো চাচ্ছি কপি করতে ওকে আমার এটা মোটামুটি কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে আশা করি যে হয়ে যাবে তো একটু অপেক্ষা করি আমরা ওকে আমাদের এটা কিন্তু হয়ে গেছে আমি এটা পিন করে দেব ওকে আমি এখান থেকে এসে পিনে ক্লিক করলাম পিন হয়ে গেছে এবার আমি কি করব এখান থেকে আমি এগুলো সব ট্যাপগুলো কেটে দিব কেটে দিয়ে আমি যে লিস্টটা বের করছি সেখানে চলে যাব এটা আমি এখানে এসে একটু রিলোড করে নেব হ্যাঁ রিলোড করে নেব রিলোড করে নিছি ওকে রিলোড করে নিছি দেখেন একশো চারটা বের হয়ে গেছে মেল অ্যাড্রেস তো এই যেখানে এক্সট্রেকশনের ভিতরে দেখাচ্ছে আমি এটা কি করব সম্পূর্ণটাই কপি করব কপি কপি করে একদম একশো চারটা কপি করা শেষ কপি করে আমি একটা নোট প্যাডের ভিতরে রাখতে পারি ওকে আমি এখানে একটা নোট প্যাড নিয়েই নোট প্যাড তো এখান থেকে ধরেন আমি একটা টেক্সট ফাইল নেব নেওয়ার পর এটা এখানে দিয়ে দিব এখানে দিয়ে দেব ধরেন এটা হচ্ছে আমার একশোর একটা লিস্ট হয়ে গেল তো এটা আমি সেভ করে ফেলি সেভ ওকে সেভ করে ফেললাম তো এটা আমি এই জায়গায় রেখে দিলাম তো এই হচ্ছে আমার ইমেল লিস্টিংয়ের কাজ বা আমি ইমেল লিস্টিং করলাম এবার যদি বাইর বলে যে না আমার ফেসবুকের ইয়া লাগবে ফেসবুকের আইডিগুলো বের করতে হবে আমি ডাইরেক্ট তাদের ফেসবুক চাচ্ছি তাহলে আপনি নিচের আরেকটা ফরমেট আছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার যা যা লাগে সবগুলো আপনি বের করতে পারেন সেভাবে তাহলে ফেসবুকের তা বের করতে চান তাহলে আপনি ফেসবুক লিখে সার্চ করেন এখানে ফেসবুকের ইমেল লিস্টগুলো বের করা দরকার তো আমি ধরেন ফেসবুক এটা বের করবো তাহলে ফেসবুকে লেখে সার্চ করেন আপনি কোটি কোটি না লাখ লাখ কোটি কোটি বের করতে পারবেন ইমেল কোনো সমস্যা নেই দেখেন শুধু এখন শুধু ফেসবুকের গুলো বেরোবে দেখেন শুধু ফেসবুকের বেসগুলো বেরোবে ইমেল লিস্টিং সবারই কিন্তু মেল আসে দেখছেন আমরা কিন্তু এইভাবেও বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আপনি শেষ করতে পারবেন না তো এখানে দেখেন চৌষট্টিটা বের হয়ে গেছে তো এটা হয়ে গেল আমাদের ইমেল লিস্টিং বা ইমেল বের করার অপশন বা আমরা শিখে ফেললাম ইমেল ফাইন্ড আউট বা ইমেল লিস্টিং কীভাবে করতে হবে তো এবার আসেন ইমেলগুলো কি আসলেই ভ্যালিড কি না সেটা বুঝবো কিভাবে তো এখানে ভ্যালিড বোঝার জন্য কিছু সিস্টেম আছে সিস্টেমগুলো কি আপনি যদি ওই মেলগুলোকে কপি করে নিয়ে যান হচ্ছে গুগল ডক ফাইলে এখান থেকে এখান থেকে ধরেন ড্রাইভে নিয়ে যাব আমি এখানে এসে আপনি ওই লিস্টটাকে কপি করতে পারেন কপি করেন আমি কয়েকটা মেথড দেখাবো ওকে ওকে এখান থেকে ধরেন নিউ চলে যাব নিউতে নিউ তো এক্সেল এখানে চলে যাব এখান থেকে ধরেন আমি একটা কলাম নিব এখানে আমি পেস্ট করে দেই আমার লিস্টগুলোকে সরি আমি যেটা কপি করছি ওইখান থেকে সেটাকে কপি করি ওকে এখানে নিয়ে আসি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কপি করে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম এবার আমি চাইলে আর উপরে যখন ক্লিক করব তখন আমি দেখতে পারবো এগুলো মেল কি না রিয়েল মেল কিনা দেখেন আমি যখন ক্লিক করছি তখন কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু রিয়েল পার্সন হ্যাঁ সবারই কিন্তু একটা ছবি চলে আসে দেখছেন এগুলো কিন্তু রিয়েল পার্সন আপনি কিন্তু এভাবে চেক করতে পারেন যেটাতে আসবে না সেটাতে মনে করবেন প্রবলেম আছে গাবলা আছে 
ঠিক আছে তো এইটাও কিন্তু রিয়েল দেখেন প্রতিটা কিন্তু রিয়েল এই একটা সিস্টেম গেল আরও কিছু সিস্টেম আছে আপনি একটা সফটওয়্যারে বা একটা জায়গায় যেতে পারেন নাম হচ্ছে স্নপ ইসনোপ বা স্নাপ ডট আইও এখানে যেতে পারেন এখান থেকে আপনি এটার মাধ্যমে খুব সহজে কিন্তু আপনি ইমেলগুলো ভ্যালিড কিনে সেটাও দেখে নিতে পারেন কিবা অনলাইন অনলাইন ইমেল ওকে অনলাইন ইমেল ইমেল ভ্যালিড ওকে অনলাইন ইমেল ভ্যালিড চেকার ওকে ইমেল অ্যাড্রেস অনলাইন ভ্যালিড চেকার এটা নিকে আমরা ক্লিক করতে পারি ক্লিক করলে আমরা এখান থেকে চাইলে একটা একটা করে দেখে বের করতে পারি চেক করি ওকে সরি আমি এটা কপি করি আমার আগের যে শিটটা আছে এখান থেকে আমি কপি করে করে দেখতে পারি যে এটা ভ্যালিড কি না এটাও আমরা চাইলে একটা একটা করে দেখতে পারি অথবা অনেক প্লাগ ইন আছে বা সফটওয়্যার আছে ওগুলো দিয়ে করা যায় তো আমি দেখেন ওকে দেখছেন এরকম লেখা আছে আমরা চাইলে একটা একটা করে এইভাবে ভ্যালিড বের করতে পারি আরও কিছু সিস্টেম আছে লিস্ট ভ্যালিড সিম্পল আরও অনেকগুলো ম্যাথড আছে সফটওয়্যার দিয়ে করতে হয় কীভাবে আমি দেখাচ্ছি না কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে যেগুলোতে অনেক প্রবলেম করে ভিডিওটা যেহেতু ইউটিউবে যাবে প্রবলেম করতে পারে তো আমি একটা কাজ করি এখান থেকে আমি আরেকটা ম্যাথড দেখা দিই সেটা হচ্ছে ধরেন জিমেলের মাধ্যমে কীভাবে আপনারা ভ্যালিফাই ভ্যালিড মেলগুলোকে বের করবেন আমি ধরেন একটা মেলে যালাম এখান থেকে জিমেলে যাব জিমেলে যাওয়ার পর আমি এখানে যতগুলো আমার মেল আছে এগুলো সবগুলোকে আমি কপি করলাম কপি করে আমি এখানে যাব ওকে আমার জিমেলটা অন হচ্ছে আমি এখান থেকে ধরেন কম্পোসে ক্লিক করব এখানে আপনার নিউ লেখা আসতে পারে তো আপনি এখান থেকে চলে যাবেন কম্পোস এখান থেকে ধরেন টু হ্যাঁ টুর জায়গায় আমার যতগুলো মেল আছে আমি সবগুলো কপি করে এখানে দিয়ে দিব যদি কোনোটাই প্রবলেম থাকে সেটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন যদি সেটা লাল হয়ে থাকবে ওকে এখানে দেখেন সবগুলোই রিয়েল একদম রিয়েল হ্যাঁ সবগুলোই রিয়েল সবগুলো কিন্তু ছবি মুভি দেখা যাচ্ছে তার মানে এগুলো সবগুলো এলে এইভাবে আপনারা চাইলে সহজেই কোনো সফটওয়্যার ছাড়া সফটওয়্যারে কিন্তু অনেক সফটওয়্যার আছে টাকা লাগে হ্যাঁ টাকা দিয়ে কিন্তু আপনাকে মেলগুলোকে ভ্যালিড কিনে সেটা চেক করতে হবে কিন্তু আপনি এখান থেকে এক ক্লিকেই আপনি সবগুলো মেল ভেরিফিকেশন করতে পারবেন বা ভ্যালিড চেক করতে পারবেন হ্যাঁ একদম সিম্পল দেখছেন সবগুলো কিন্তু আমি চেক করে ফেলতে পারছি এর থেকে সহজ কোনো ক্লাস হতে পারে না আমি মনে করি এটা যে কেউ করতে পারবে তো আশা করি আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন যে এগুলো কিভাবে বের করতে হয় এবং কিভাবে এখানে কাজ করতে হয় এবং কি কিভাবে চেক করতে হয় এ সমস্ত কিছু আশা করি বুঝতে পারছেন তো দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ